Wir machen da auch Holzfasseln, die müssen vorher gereinigt werden. Zuerst ausgeschädelt, die alten Schädeln raus, dann gereinigt, werden ausgleicht, ob noch was drin ist, wie das Bech ist innen drin hat. Und dann werden sie wieder neu eingeschädelt und hergerichtet zum Apfeln. Das passt zum Apfeln, fertig. Wir füllen circa einmal in der Woche ab, unterschiedliche Mengen, waschen, abfüllen und stapeln. Man muss da etikettieren, Haltbarkeitsdatum drauf. Und das Bier kommt vom Filterkeller, läuft über den Isobarometer und in die Fasslehne. Das muss dann zugeschraubt werden, extra mit einem Spunschraum noch. Und dann ist es eigentlich fertig zum Trinken. Ja, es ist modern ein bisschen geworden, so wie die Fassabfüllung und das. Aber das haben wir beibehalten, die Holzfasseln. Und das ist immer schon so gemacht worden. Und das ist auch nicht geändert worden. Ein Hirsch, ein, zwei, über 200 Liter Holzfassel. Ja, meine Mutter hat mit dem alten Herrn Seiler damals noch, den ganz alten noch, geredet, ob er eine Lehrstelle frei hat. Und der hat gemeint, ob ich kommen kann. Wenn es mir gefällt, und ich war da, hab schon ein paar Leute gekannt, und da hat es mir dann auch gefallen, und dann bin ich direkt als Lehrlinge eingestellt worden. Das war 78. Es gibt nicht mehr viele, die wo handwerklich arbeiten möchten. Also. Es ist doch eine schwere Arbeit, aber zu damaliger Zeit, wo ich angefangen habe, hat man halt einfach noch gearbeitet. <lacht> Mit den Holzfasseln ist, ist halt ein alter Brauch und den lässt man nicht sterben. Musik